gösterdiğim bir de çarşısını gezdireyim. Bunlar böyle yerel ürünleri, kendi ekliklerini, biçtiklerini böyle satıyorlar. Ama uygun yani fiyatlar. 7,5 liraya domates falan var. Beni şaşırttı. Kıbrıs da bayağı pahalıydı çünkü. O yüzden bana gayet uygun geldi fiyatlar. Ve onu düşerse bu pazara gelin, alışveriş yapabilirsiniz gerçekten. Uygun fiyatları, 7,5 lira domates bu zamanda çok iyi. Bu abiler de böyle tütün satıyorlar, tütüncüler. Ne kadar kilosu bunun? 250 ham otur kartıcım var. 250 kilermiş tütünün kilosu. Fiyatını eksen tutar. Bakın böyle hazır, böyle kendiniz sarıyorsunuz. Öyle bir tütün bu da. Sigaralar da var. Sigaralar da varmış. Selamlar abi. Neler satıyorsun böyle oturdun? Müziğini de açmışsın. Oh keyfin yerinde olsun. Hayırlı işler diliyorum sana. Çok güzel ürünlerim var. Dikkatimi çekti. Bunlar böyle. Bunlar at için, koyun için. Evet. Bunlar çanlar falan. Evet. Gaz lambaları var orada. Çok eski. Bir çekeyim sizin dükkanınızı. Böyle, Bakın amcanın dükkanında böyle çok güzel gaz lambaları falan var eski Mardin çarşısında. Bu dükkanın güzelliğini görüyor musunuz tavanları? Harika. Işıklandırma da yapmış. Çok güzel. Tütün satıyor, sigara satıyor, kahve satıyor. Amcam bizim de açmış burada. Keyifli keyifli satış yapıyor. Adın ne senin amca? Yusuf. Yusuf amcam. Yusuf amcam. Allah bol bereket versin. Hayırlı işler Allah diliyorum olsun. amcama. Allah razı olsun. Ya, çay satıyorum diyor. Bu kaçak çay, çay mı? Seylon evet, çayı. Kaçak Seylon çayları. Çay. Ha. Ne kadar kilo amca? 280. 280 lira aymış Seylon çayının da. Köpekli kahveleri falan var. Tütün Her şey var. Tütün var. Tütünün Sigara kağıdı var. Birçok şey satıyor. A'dan Z'ye ne gelirsen tırnak evet. makasından, çayına, Her sabunundan, şey. kahvesine her şey var amcamda. Çok güzel sabun var. Evet. Bu eşek sütü. Eşek sütü sabunluyormuş. Bu da bıtım sabunu. Ne sabunu? Bıtım. Kokla. Oh ne bu? Çok güzel. Çok güzel. Ha. Bu saç, saç. Portakal gibi değişik. Saç kırılmaz bunda. Ha. Saç kırılmasını falan engellermiş. Evet, evet. Çok güzel bir kokusu var ama. Düşüğü düşmüyor. Hmm. Yani saç. Evet. Saç dökülmesini engelliyor. Hmm. Saç kırılmasını engelliyor. Evet. Çok güzel. Saçları ipek gibi yapıyor. Evet. Çok güzel. Çok memnun oldum amca senin tanıdığıma. Biraz beni dükkanı da göstermiş olduk. Otur, Mardin'e. Çay ikram edeyim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Yolumuz uzun. Gideceğiz birkaç yeri daha çekelim. Tamam. Gösterelim arkadaşlarıma. Şeye, sizi tarif edeyim. Kasimiye gidin. Kasimiye'ye. Kasim Paşa. <gülüyor> Kasım Paşa. Kasım Paşa orası. Ha. Büyük bir camidir. Orada e, hacılar oradan bu bölgeden toplanıp burada. Evet. Bir sene odası belki var. Suyu var. Hı hı. Havuzu var. Camisi var. Hepsi ne tarafta içinde. o? Diyarbakır kapısı. Diyarbakır kapısında. Tamam. Sen Onunla... Kasım'a deyince Kasım e, buluruz. Araban varsa arabayla gidersin. Evet. Yoksa da bir ona kilometre bir kilometre yakın ha. buraya. Tamam amca. Bir de Deri Zafaran var. Hristiyanların. Evet. Onu da duydum. Ona da gideceğiz. He, ona da bir gidin. Yani... Mardin'de gezilecek yer çok fazla. Çok çok. Evet. Birçok medeniyetler buralarda evet. yaşadığı için tarihiniz gerçekten çok güzel. Çok güzel. Özellikle bu eski bu bölgeleri çok beğendim. Mardin Müzesi'ni gezdim. Mardin, yani muhteşem. Mardin gibi şehir yok. İnsanlarımız çok iyi. İnsanlarımız. Kime selam dediysek buyur canım dediler. Yani çok çok memnun Mardin, olduk. Mardin, Mardin asıl Mar Mardin kültürlü, adı kültürlü, kültürlü medeniyet. Misafirperver. Misafirperver medeniyetli. Askiden ötel yoktu. Evet. Sizin gibi gelmişseniz ya benim evimde ya komşumun yani Sağ evlerde konaklıyordu. Konaklanıyordu. Yemeğini, yatağını Bilmiyorum, bir manfaat olun. karşılığı değil. Evet, yani, misafirperver. misafirperver. Çok sağ olun, çok güzel. Bunu zaten biz hissediyoruz davranışlardan evet. dolayı. Bu sizin bir kültürünüz gibi bir şey olmuş. Aynen, aynen. Çok memnun aynen. olduk gerçekten. Hayırlı işler diliyorum sağ amcacığım sağ sana. Sağ biz yavaş yavaş yürüyelim. Ben. Sağ olun, Bilmiyorum. çok teşekkür ederim. Güle güle. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Tamam amca, çok sağ ol. Amcacığım bana biraz bilgi verdi, sağ olsun. Gerçekten Mardin insanına bayıldım. Kime selam verdiysek herkes canı gönülden bizimle ilgilendi. Yani buraya gelirseniz çok memnun, mutlu olursunuz. Öyle yavaş yavaş geziyoruz biz de. 
Yani YouTube'a da her zaman çıkacaksın. Bakar mısınız? Harika bir taş oyma dükkanın içerisinde hediyelik eşyalar satılan bir yer. Sabunlar, nargileler, sigaralar satılıyor, düğümler, yöresel ürünler, çaydanlıklar. Çok güzel. Hatırlarsanız Gürcistan videolarında da böyle demirci bakıcı abilerle video çekmiştik. Şimdi Mardin'de karşımıza çıktı. Abi ısıttı demiri, dövüyor şu anda. Ona şeklini verip son halini verecek. Dikkatimizi çekti. Şimdi burada abimi izliyoruz. Makine işleri bizi öldürmüş. Kaldır, kaldır, bizi kaldır bakayım. <gülüyor> Ama top top top top makineyle atıyor. Mete maşallah adın da çok güzelmiş. Kaç yaşındasın? 10. Ee, 10. YouTube kanalım Işıl ve Rotasını takip et. Koyacağım seni de tamam. Işıl ve Rotası YouTube. Işıl ve Rotası. Işıl var oğlum. Rotası. Evet. Kanalım benim. Mardin'i geziyoruz. Bayağıdan beri yapıyor musun bu işi? Aynen. Süper güzel. Bir falan. Evet arkadaşlar dövmemi de yaptırdım. Nasıl olmuş? Şimdi e, çok güzel bir yere getirdim sizi. Görmüş olduğunuz gibi daracık sokaklardan Ulu Camii'ye giriyoruz. Milattan sonra 1199 yılında yapılmış. Çok güzel, çok eski ve tarihi bir cami. Yavaş yavaş adımlarımız atıp bu muhteşem camiye girişimizi yaptık. Gördüğünüz gibi yapılar harika. Merhaba. Merhaba. Selamlar. Burada mı görevlisin? Salih'cim merhaba. Salih bana burayı gezdirir misin? Biraz bilgi verir misin cami hakkında? Teşekkür ederim. Ulu camide Salih beni bugün gezdiriyor. Ben gelmeden biraz da bir araştırma yaptım ama detaylı olarak Salih bize kısa böyle bilgiler verecek. Eşardım da yok ama. Eşardım var mı? Var mı ablam? Benim mi senin? Benim. Evet, örtümüzü örtündük. Ulu Cami'nin içerisinde Salih beni gezdirmeye başladı. Ayakkabılarımızı çıkardık. Camiye girdik. Bu da Peygamber Efendimiz'in sakalı şerifi. Öyle mi? Bunu da, bunu da buraya getiren Artuklu'nun dördüncü hükümdarı. Mısra sefere gidiyor. Orada, orada ona iki tane hediye veriyorlar. Evet. Biri sakalı şerif, diri ayak izi. Sakalı Şerif'in Mardin'in en büyük camisi Ulu Camii'ye koyuyorlar. Ayak izini de en eski medrese Hatuniye Medresesi'ne koyuyor. Hatuniye Medresesi'ne. Bir de altından yol kokusu geliyor. Bu gül kokusu daha çok kokusuyla aynıdır. Evet çok güzel hissediyorum. Bir çok güzel. Mihraba bakarsanız mihrabın köşelerinde uzun motifleri var. 
Üzüm motifleri ise bereketi temsil ediyor. Bir de şurada motifler var. Bu motifler gezegenleri temsil ediyor. Mesela şuradaki güneştir. Bir de güneşin etrafındaki farklı farklı gezegenler. Gezegenleri temsil ediyor. Evet bir Çok de bu güzel. minber ilk yapıldığında içerisinde çivi kullanılmadan yaptırılıyor. Geçme. Evet. Çok Sonra güzel. Sonradan zaten çivi koyuluyor. Hı. Bir de üst tarafta şöyle bakarsanız bir tane kutu var. Gördün mü abla? Evet. O yılan tılsı mıdır? Yılan tılsı mı? Evet. Onun burada olmasının sebebi Eskiden Mardin'de yılan bir dakikalık ısırmaların çok fazla bulunduğu için hı hı. buradaki insanlar toplanıp yılan bir dakikalık tasımı yapıyorlar. Yılan tasımını Ulu Cami'nin kubbesine atıyorlar. Evet. Akrep tasımı da Sultan İsa medresesine koyuyorlar. Evet. Tabi sonradan buradan oraya bir tane zincir çekiliyor. Zincir çekildiği için oradaki Sultan İsa'nın ismi değişiyor. Zinciriye medresesi Zinciriye oldu. medresesi oldu. Evet. Tabi sonradan Timur oraya zarar verdiği zaman akrep tasımını çalıyor. Hı. Yılan tasımı da kalıyor. Mardin'de akrep sokması bulursunuz. Yılan sokması bulamazsınız. Hı, çok enteresan. Belki Mardin'e geldiğinizde ara sokaklarda görmüşsünüzdür. Kapılar ya mavi ya da yeşil renge boyanmış. Evet mavi. Sebebi ise akrepler bir de yılanlar mavi. Gelmemesi. Yeşili ateş şeklinde görüyor. Yaklaşmıyorlar. Evet. Çok bir güzel. Şuraya bakalım. Cami de şuradan iki tane mesaba ayrılıyor. Hanifler şu mihrahta namaz kılıyor. Şafiler, Şafiler tarafta. bu tarafta. Şafilerin namaz kıldığı yer daha uzun yaptırılmış. Evet. Sebebi ise en az hafta namaz kılmak daha farz olduğu için. Anladım. Evet. Şafiler bu tarafta, Hanifiler bu tarafta evet. namazlarını kılıyorlar. Şafi daha fazla olduğu için. Şafiler Mardin'de daha fazla evet. olduğu için yer alanları daha fazla evet. olmuş. Bir de belki dikkatinizi çekmiştir. Türkiye'de yapılan camiler genellikle Ankara şeklinde yaptırılır. Bu cami dikdörtgen. Dikdörtgen olmasının sebebi ön ön safta namaz kılmak daha sahip kazandırdığı için insanlar hı hı. ön ön safta namaz kılsın diye cami bu yüzden uzun namazına Evet. Herkes nasiplensin o şeyden. Sevaptan. Bir de buranın taşları midat kesime taşıdır. Burası ilk yapıldığında taşlar çok yumuşaktı. Sonradan sertleşmeye başladı. Evet. İçerisinde deve kuş yumurtasının akını sürüyorlar. Deve kuş yumurtasının akı. Bunu ilk defa duydum. Sürülmesinin sebebi camiye böcek falan yaklaşmaz. Hmm, çok güzel. Bir de Allah şuraya gel. Bu şafilerin mihrabıdır. Şafilerin. 1800 yılında yaptırılmıştı. Bir de önceden burada elektrik olmadığından dolayı buraya herkes namaz kılmaya geldiğinde bu kapılar da açılıyordu. Evet aydınlık olsun diye. Kapılar açıldığında çok kalabalık olduğu için ikinci hoca dışarıdan namazı kıldırtıyordu. Hı hı. Burada elektrik olmadığından dolayı hoca buraya gelip Allah'a vekber dediğinde dışarıdaki hoca bu sesi duyup namazı kıldırırlardı. Hı. İşaret veriyordu. Evet şöyle şuraya gel. Bir de önceden burada bir tane tartışma vardı Hristiyanlar bir de Müslümanlar arasında. Hı hı. Hristiyanlar der ki kiliselerin üst tavanları şu şekil olur. Müslümanlar da der ki camilerin doğu batı pencereleri karşılıklı yaptırılır. Bir de kiliseden dönüştürülmüş bir camidir. Burası kiliseden dönüştürülmüş evet. bir cami. Baş kiliseydi sonradan zaten cami, cami oldu. Başta. Evet. Önceden de burası iki kata sahipti. Şöyle bakabilirsiniz. Evet. İkinci katta bayanlar namaz kılıyordu. Birinci katta da erkekler. erkekler. Caminin diğer tarafı medrese olarak kullanılıyor. Kullanılıyor. Şu anda var mı medrese olarak? Yok. Medresi yok. zaten sonradan faaliyetten çıkarıyorlar. Camiye bağlıyorlar. Caminin ikinci katını yapıp karşı tarafa bayan yerini alıyorlar. Hmm, anladım. Bir de şöyle bakarsan kapılara kapılar çam ağacından yaptırılmış. Çam ağacı. Evet. Çok kapılar güzel. Kapılar da eski kapılar. Evet. Bir de dışarı çıkalım minareye alalım. Tamam. Abla minareye bakarsanız minareyi ilk yapıldığında iki tane minaresi vardı. Hem bu hem de diğer tarafta bir tane daha vardı. Evet. Tabi oradaki minare yıkılıyor. Yıkan kişi ise Timur. Timur Mardin kalesini alamadığı için caminin batı minaresine yağ veriyor. Şuraya baktığınızda ise şöyle en arkasında bir tane yazı var. Gördün mü abla? Kutunun içinde. Evet. Kutunun altında. Evet, evet. Orada Nur Suresinin 36. ayet yazılmakta. Evet. Onun üstünde kare motifi, o da Kufi yazıdır. Evet. Hazreti Ali döneminde kullanılan bir şekilli yazı türüdür. Evet. İçerisinde kelime-i tevhid yazılmakta. Kelime-i tevhid. Evet. Kalin, hemen karenin üstünde bir tane çember var. Çember var, evet. Yüzük şeklinde. Evet. Orada ayet-el kürsü. Ayet-el kürsü. 
Cembelerin üstünde damla motif. Damlalar. Damlanın başında Allah, ortasında Muhammed, evet. etrafında dört büyük halifemizin ismi. Evet. Damlanın da yukarısında yuvallah motifleri. Yuvallahın ortasında Allah, Muhammed, etrafında on tane sahabenin ismi. En yukarıdaki kapılar ise cennete sekiz kapısı isim geliyor. Sekiz kapısı. Evet tabi buraya gelen bazı kişiler diyor ki cennetin yedi kapısı var. Bir de diyoruz ki sekizinci kapısı Mardin kapısı. Yeni Mardin'e gelenler cennetlik sayılır. Şu an cennette seniz paçayı yırtınız. <gülüyor> Teşekkür ederim. Bir İnşallah. daha da önceden caminin şu kapısı yoktu. Evet bu giriş kapısı. Evet. Tek çıkış kapısı vardı. Evet buradan girip çıkıyorlardı. Evet. Çıkışta solda aynı kare gibi bir yazı var. Evet. Orada ise Talak suresinin üçüncü ayeti almakta. Yani ve men yetevekkel alallah fual hazburu. Türkçesi kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. O yazının da orada olmasının sebebi caminin önceden çıkış giriş kapısı buradan olduğu için Esnafların namaz kıldıktan sonra Allah'a tevekkül etmeyi unutmazdılar. Hmm, çok güzel. Yine şuraya gel Allah sana hayat çeşmesini de anlatma. Allah burası hayat çeşmesi de normalde buradan su akıtıyor. Dur ben açıp uyurak uyurak. Suyun aktığı yer bebeklik dönemini temsil ediyor. Taşa çarptı yer çocukluğun. Çocukluğun döneminden sonra su buraya gelir. Burası ergenlik. Ergenlik dönemi. Ergenlikten sonra su havuza gelen. Evet. Havuzun şurası gençlik dönemi. Gençlik dönemi. Gençlikten sonra su buraya gelen. Evet. Burası anne bir de babalık dönemidir. Evet. Yani sen nasıl su gibi gelip anne Gelip babalık geçersin. Diyorsun. Senin de ya bir kızın ya da bir çocuğun olur. O da senin yanında gelir. Burası önce uzun bir çizgidir. Evet. Yani yaşlılığı. Yaşlılığımız. Yaşlılıktan sonra su Şadırvan'a gider, yani mahşer, mahşer. mahşerin olduğu yer ikiye bölünür, ya cennet, ya cehennem. Burası da bize bir şey anlatır, der ki, su gibi gelir ameline göre ne işlersen, ya cennete girersen ya da cehenneme. Cehenneme. Aynen. Şurada bakar tarafa karşı duvarda bir tane zinciri var. Evet. Zincirin orada olmasının sebebi, kaşın kar ve yağmur yağdığı zaman, Duvar zararı görünmesin mi, tutmasın diye zincirden aşağı inmesin. Akıtıyor. Hmm. Evet. Bir de şöyle kubbeye bakarsan Allah kubbeye karpuz zilimi şeklinde yaptırılmıştır. Evet. Karpuz zilimi şeklinde yaptırılmasının sebebi artık oralar bir mimari yaptığında kubbeye karpuz zilimi şeklinde yapanlar yani bir imza şeklinde. İmza gibi. Evet. Efendim. Çok teşekkür ederim. Sonra Vermiş canım. olduğun kıymetli bilgiler için çok teşekkür Hiç ediyorum sana. Efendim. Yani öğrenmek istediğim çoğu şeyi bana zaten söyledin. Diline sağlık, şansın bahtın açık olsun. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay. Youtube kanalım Işıl ve Rotası'nı takip et. Abone olmayı oldun zaten. Devam et. Takip et. Bay bay. Çok teşekkürler. Eski Mardin'de Mardin sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Gerçekten bu yolunuz buralara düşerse bu abilerden satış alışveriş yapabilirsiniz. Çok güzel çantalar var böyle. Bunlar özel dokuma mı? Hepsi özel dokumadır, kilimdirler hepsi. Hep kilim dokumaları, evet. kilim dokumları Bunlar dokumalarından eski çantalar. Kilimleri, evet. Eski kilimleri değerlendirmişler. Şöyle. Böyle çok tatlı, çok güzel çok çantalar. Güzel, çeşit çeşit çantalarımız var. Evet. Çok güzel. Gelirseniz buralara evet alışveriş var. yapabilirsiniz. Süper yani. Çarşıda ürünler Hepsi satılıyor. Yerel halka böyle destek olun. Sabunlar, hediyelik eşyalar, örtüler falan. Gayet güzel. Gelirseniz yolunuz buralara düşerse hemen Ulu Cami'nin arkasındaki sokakta alışveriş yapabilirsiniz. Ee, size şimdi bir dükkan göstereceğim. Ee, Uluslararası bir fotoğraf e, yarışmasında burada çektiği resimle birinci olan bir arkadaşımız varmış. Ben de size şimdi o dükkanı göstereceğim. Ama ürünler gerçekten jilet gibi ve tamamıyla geleneksel Mardin kültürünü anlatan e, bir dükkan. Hemen şimdi giriyorum. Burada tam da bu bölgede şu, şu anda şurada bir fotoğraf çekmiş ve e, uluslararası alanda birinci olmuş fotoğrafçı. Gerçekten çok güzel. Görmüş olduğunuz gibi ürünler böyle harika dizilmiş. Yukarıda böyle şapkalar. Tabi o fotoğrafçıyı da buradan e, tebrik etmek istiyorum. Hangi böyle sanatını konuşturduysa burada birinci olmuş. Onu da tebrik edelim burada. Selamlar gönderelim. Yani onu da. Bu da kolonya dükkanı mı? Evet efendim. Ha, ne kolonyası? Mardin kolonyaları efendim. Ha. Medeniyetler, Medeniyetler kolonyası. Ha, çok güzel. Bir bakabilir miyim içeriye? Burada da böyle hemen o dükkanın karşısında 
Böyle kolonya dükkanı var. İçeri girip bakalım neler var neler yok. Safranbolu'da da hatırlarsanız sizi gezdirmiştim bir kolonya dükkanında. Kolonya. Burası da böyle medeniyetler kolonyası. Evet, Satılan bir çantaları. dükkan. Burada da el yapımı çantalar. Biraz önce gördüğünüz çantalardan satılan bir dükkan. Sabunlar, Mardin'in özel sabunları, parfümler. Abim burada satış yapıyor. Gayet de güzel. Gerçekten ürünleri çok güzel. Yolunuz düşerse o fotoğraf çekilen yerde birinci olan arkadaşın hemen karşısındaki dükkana uğrayıp alışveriş yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar çarşıyı gezmeye devam ediyoruz. Şimdi sizi Mardin'de eski çarşıda Abbar denilen yerden böyle geçireceğim. Buranın amacı biliyorsunuz Mardin çok sıcak. Böyle yapılar böyle yuvarlak yapıların içerisinden üstleri böyle taş kaplı. Serin de tutuyor. Yazın insanlar sıcakta gezemedikleri için böyle yerlerden geçerek böyle yan yana dükkanlar var çarşılar alışveriş yapabiliyorlar. Serin bir şekilde gezmek için bu yolları tercih ediyorlar. O amaçla yapılmış daha doğrusu. Gerçekten çok güzel. Burayı görmeyi özellikle çok istiyordum. Sonra sonra buldum. Sonra sonra Bağdat bulunmuş, bulunmuş derler ya, buldum. Ben de size burayı gösteriyorum. Gerçekten şahane. Burası böyle şifahaneymiş. Hep böyle taş gördüğünüz gibi. Mardin bizi büyüledi. Yani muhteşem. Gördüğünüz gibi böyle. Bunun altında insanlar dolaşıp alışverişlerini yapıyorlar. Burada böyle teras kafe var. Biraz sonra uğrar, uğrar bir dinleniriz. Magnetler tanesi 5 liraymış. 3 tanesi 12 lira. Hafif bir kampanya yapmış. Böyle hediyelik eşyalar, kıyafetler. Ve satılan yerler bu şekilde. Abbarları da size böyle göstermiş oldum. Bunu da gördünüz. Mardin'de insanlar artık başladılar yavaş yavaş sokaklara çıkmaya. Güneş gitti ve insanlar dolaşmaya başladılar. Çok sıcaktı. Biz tabi sıcakta bütün gün bugün dolaştık. Biraz bizi zorladı ama yapacak bir şey yok. Burası da ünlü Merdin More sabun dünyasıymış. Yani Mardin'in Mardin Moresi burada satış yapıyor. Hanımefendi içeride aynı malum morna gibi giyiniyor gördüğünüz gibi burada böyle satışını yapıyor güzelliğini eşek sütüne borçlu diyor <gülüyor> sabun satıyor bu bayan da bu sokağa süslemiş böyle çok tatlı olmuş gerçekten fotoğraf çektirmek isteyenler gelip burada fotoğraf çekiyorlar burayı da böyle kedi evleriyle süslemiş şahane bir sokak olmuş insanlar da görmüş olduğunuz gibi böyle fotoğraflar çekiyorlar gayet güzel Hemen size şöyle sokağı da göstereyim. Bakın ne kadar süslü, güzel bir sokak. Rengarenk. Böyle kendisi süslemiş bu sokağı. Burada da satış yapıyor. Evet arkadaşlar, eski Mardin'de gezmeye devam ediyoruz. Birçok güzel lezzetler denedik. Ne badem şekerleri kaldı, ne Mardin kahveleri kaldı. Muhteşem güzel insanlar tanıdık. Çok çok güzel yerler gördük. Şimdi de harika manzarasıyla tüm olabildiğince Mezopotamya'yı izleyerek bir böyle aparatik bir şeyler atıştıralım dedik. Buranın da içli köftesi de meşhurmuş. Ee, çok farklı geldi bana. Ben daha önce farklı hiç böyle üçgen gibi yiyorduk. Böyle yuvarlak yuvarlak yapmışlar. Yanında da böyle salatalar, ezme gibi şeyler getirdiler. Bir tadına bakacağım. Size de böyle söylerim tadı nasıl diye. Eski Mardin içinde çok güzel bir teras katında yemeğimizi yiyoruz. Aparatik ürün şeylerimizi. Bakalım bakalım nasılmış. Hmm. Geçti çok güzel. Hadi bana afiyet olsun. Mardin sokaklarında bir de size gece hayatını göstereyim. İnsanlar hepsi sokaklara dökülmüşler. 
çok güzel bir şekilde halaylar çekiliyor, oynuyorlar, eğleniyorlar, keyifler yerinde, yediler, içtiler, şimdi başladılar dans etmeye sokaklarda. Gerçekten çok güzel. Her yer düğün alanı gibi. Yerli ve yabancı turistlerin gerçekten yoğun böyle ilgi gösterdiği yer olan Mardin'de bir de gece hayatını birlikte gezelim, görelim. Harika konaklar. İzana Hotel'miş mesela burası da şahane bir otel. Size de demiş olduğum gibi bu görmüş olduğunuz çoğu konak hepsi otel, işte restoran, butik otel gibi işletiliyor. Burası da Halil İbrahim konağı imiş. Yavaş yavaş böyle Mardin sokaklarında geziyorum. Nasıl buldunuz Mardin'i? Umarım beğenmişsinizdir. Yorum mutlaka yapın arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız like yapmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Videolarım e, yayınlandık sırasıyla bildirim gelsin. Daha geniş kitlelere ulaşalım. Destekleyin beni. Buna gerçekten çok ihtiyacım var. Mardin'den sonra Midyat'a geçeceğiz. Midyat'ı da hep birlikte keşfedeceğiz inşallah. Gördüğünüz gibi her yer ışıl ışıl. Bütün böyle konakları ışıklandırmışlar. Dediğim gibi hep oteller. Şu sokağın güzelliğine bakar mısınız? Şşt. <gülüyor> 